楽で旅をするチャンネル、音旅、こんばんは、小川栄です。ここでは私が見つけてきた中古レコードを紹介しています。今回は、じゃん、サージュン、ブレイキングフレームという2011年にリリースされたアルバムです。サージュンというのはイギリスのアーティスト、アンプニー・チャールの別名義です。はい、もうまずこのグラフィック、が気にになって手に取りましたいろんなテクスチャーが混ざったアートワークで中もちょっとこういうダークな世界になってますまさにこのグラフィックが表現しているような混沌としててハードで大敗的なサウンドでめちゃくちゃかっこいいですでは好きな曲をピックアップしていきます。まずは A2 の Transparent Radiation という曲。この曲を聴いた瞬間に、あ、このアルバムめっちゃいいはずってこう確信しました。重厚感たっぷりでめちゃくちゃかっこいいです。ほんとこの中の方の,このグラフィックのようなダークで、で、巨大ななんか迷路の中に迷い込んでしまったかのような気分になります。恐怖感を煽るようなビートがめちゃくちゃかっこよくて、ヘビーなこのサウンドの中にある高音のシンセのメロディーになんかすごい虚無感があります。タイトルにあるように、こう目に見えない放射線へのこうなんか恐怖みたいなのを表現してるのかなって思ったりします。ちょうどこのアルバムがリリースされたのが2011年で日本の東日本大震災があったのも2011年ということで、まあ、原発事故がすごく問題になったので、まあ、それをちょっと表現しているのかなって思ったり、まあ後からこのタイトルがリリース直前でこうつけられたのかはわかんないですけどなんかそんな感じがしました。ちなみにその原発事故からもうかれこれ10年が経っているんですけど事故の後処理っていうのは未だに大問題ですただニュースではあまり取り上げられませんで B1 の The Power of Doubt という曲これはインダストリアル感のあるミニマルテクノですなんかこう暗闇の中で一点を見つめながらずっとこうなんかこう踊り続けているかのような感じでこうトランス状態になりながらこうディープな世界へとこう引き込まれていくような曲です。で B2 の「Radiance」という曲これはライブ感があってめちゃくちゃかっこいい曲です。なんかこうフロアが爆発的に盛り上がっているそんな風景がこう目に浮かびます爆音で聴きたい一品ですいかつくてやばいですで C1 の Presence という曲アレクルーハープの音色がこうキラキラと光がものすごい速さでこう点滅しているかのようななんかそんな感じがあってこうなんか超混乱しているかのようななんかカオスっぽい感じがありますなんかこう光と闇の間みたいなそういうなんか抽象的な何かの間にいるようななんかそんな感じがしてこう独特の世界観です。で D2 の「ノッチュ」という曲これはなんか冒頭ゲームセンターとか,なんかいろんなこう商業施設が入っているショッピングモールいるようなガチャガチャといろんなこうダサい音がこう混ざったかのようななんかそういったこう雑踏から急に神々しい光が差し込むような世界にこう瞬間移動させられるような曲です小汚い現実から急にこう天国へとこう昇天していくかのようなすごい締めの曲です斬新ですということで、今回はサージュンの Breaking the Frame というアルバムのご紹介でした。重厚感たっぷりなアルバムです。めちゃくちゃかっこいいです。ぜひ聴いてみてください。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。下のいいねボタンもお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。チャンネル登録。そしてグッドボタンをお願いします。